ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ರನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಚಿತ್ರನಟ ಜಗೇಶ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ರನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಚಿತ್ರನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಹೃನ್ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಶಯ ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬದುಕಿನ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂತಹ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬದ್ಧತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯದ ದಿವಸ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಓಟದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಟ ಓಡುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಐ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಧೂಮಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಅವರದೆಲ್ಲರಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯಗಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೃದಯದ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರೆಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹೆಲ್ತ್ ರನ್ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಚಿತ್ರನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬದುಕಿನ ಕೀಲಿಕೈ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತೇ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ತ
ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಿಂಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರಿಯಮೋಹನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಜೇತರು ಉಡುಪಿಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾ ಹಾಗೂ ಮೋಹನಿಯ ಹರ್ಷಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು ಉಳಿದಂತೆ ಫೈವ್ ಕೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಜುರಾನ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕರಿಂದ ನಗದು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೆಡಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಇವತ್ತು ಹೃದಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿನ ವಹಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಎಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೇವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಶ್ರೀದೇವಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಜಿಯುಎಚ್ಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಕಲ್ಮಠಾರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಪರದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶುಶ್ರೂಷಕರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು and only those last 10 or 15 days you read and write the exam and you pass out and then why to say that you know every day you read it sir why so it then he laughed at me and told a one story and that story is very beautiful and he he told me that i'm going to give you a very silly answer the silly answer is that think that you people are going to market because to purchase the shoes a sandal or a chappal shoe sandal or a chappal because already told one so it's a worth of 2000 or 4000 rupees hope a sandal chappal or a shoes of worth of 4000 is costly for you hope so yes so because it's a told chappal you have thrown there you want a new one and while
so that you will also be a successful in your profession. Many profession they want their own the field, their own glamour, but you are uh, serving to the needy and the suffering people who got a special privilege and blessed. For that, I congratulate you. Last two years, the whole world suffered with COVID-19. Many people, even the parents, the children, they were not able to serve their own kids, their own parents. But as a nursing staff, as a nurses, with all courage, with all humility, humility you know, ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶುಶ್ರೂಷಕರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು nursing faculty nursing staff and the students rushed and saved many life in the district of tumkur i congratulate all the staff all the faculty who worked during the pandemic as we can see we will not be able to wear ppe kit for 30 minutes but our staff for they with the covid patients along with all the security measures protection measures taken as you can see our chairman himself being a surgeon so he was ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಎಂ ಆರ್ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಜಿಯುಎಚ್ಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಕಲ್ಮಠ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ ರಮಣ್ ಎಂ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಭೂಮಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಕೈ ಸೇರಿ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಗೀರಥನಂತೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರಾಬು ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪುಗಳು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಾಗು ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿಕೆ ರವಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಊರ ಹತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದು ಜಮೀನು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಮಳೆ ಬರೋದು ಇದು ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಟ್ ನೈಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅವರು ಮರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಯಾರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ
ಸದ್ಯದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈಗಲಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೂ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು ಒಳಿತನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ನೌಕರರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಬ್ಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಜನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕಳೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲಂಕೃತ ಗುಂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ್ವಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಬಲರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ನೌಕರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಡುಗಾಡ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿರುವ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಡೇಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಕ್ಕನಹಳ್ಳ ನುಡುಗಾಡ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಇತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡದ ಬರೆ ಎಳೆಯುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯವೇ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾದೇಪ್ನವರ ಆಗ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರು ಕೂಡ ಇದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದವ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಖಾದಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆವಿ ನಾಗರಾಜ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಖಾದಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಈ ಮೂಲಕ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಖಾದಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವ ಮೂಲಕ ಖಾದಿ ಉದ್ದಮೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಖಾದಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಖಾದಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಬಹುಶಃ ಶೀತಕಾಲೆ ಉಷ್ಣಂ ಉಷ್ಣಕಾಲೆ ಶೀತಂ ಸದಾ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಣುಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾಣುಡಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಶೀತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಯ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಪುಪ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾದರು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಚದುರಂಗ ದಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಳಿತಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾ
ಇನ್ನು ಉಚ್ಚನ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಟನೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಉಚ್ಚಟನೆ ಮಾಡಿದಲೇನೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಸಣ್ಣ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಯಿತು ಸೊ ನೀವು ಉಚ್ಚಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸದಸ್ಯತೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಸಣ್ಣನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರುಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಸರ್ ನಾವು ವಾಸಣ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ವಾಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸಕರ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಏನು ವಾಸಣ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಚಿಂದನೂ ನಾವು ವಾಸಣ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ತದನಂತರ ವಾಸಣ್ಣ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೂರೈವತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇರೋರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಾಸಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆ ಜಾತಿ ಜನತಾದಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಈ ಇದು ಹೋದ ವಾರ ಹೋದ ಶನಿವಾರ ಬಂದು ಬಿದ್ರೆ ಪ ಪಂಚಾಯಿತಿಲಿ ಆಯಿತು ಈ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕಡಬ ಪಂಚಾಯಿತಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಏನಿದೆಯೋ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು ಗಾಂಧಿನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಗರಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೆಡೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ನಾನೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹಕ್ಪತ್ರಗಳಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಕಾಲೋನಿಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಕಾಲೋನಿಗಳು ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಕ್ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹಕ್ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಯಾರೂ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ನಾನೇ ಕಟ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆರು ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇ ಕಟ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆರು ಕಾಲೋನಿ
ಕೊತ್ತೂರು ಬಾಬು ಉಲವಾಡಿ ರವಿ ಲೋಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂದ